السلام علیکم گزشتہ دنوں کوسار یونیورسٹی آف مری میں سنڈیکیٹ کی سالانہ میٹنگ ہوئی جس میں میرے علاوہ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی تین ایم پی ایز ایک سابق سیکرٹری سیکرٹری لا ایڈیشنل سیکرٹری فائنینس اور چار وائس چانسلرز آف ادر یونیورسٹیز پر مشتمل اس سنڈیکیٹ کا اجلاس ہوا جس نے یونیورسٹی کی پروگرس کو ایویلویٹ کیا اور اگلے سال کے جو اضافی کورسز آفر کیے ہیں اس میں اس کے جو پلاننگ ہے اس کو دیکھنا تھا تو اس میٹنگ میں کیا ہوا یہ تو ابھی منسٹر در میٹنگ آئیں گے تو اس سے پہلے میں شیئر نہیں کر سکتا لیکن میٹنگ کے بعد چونکہ میٹنگ جلدی ختم ہو گئی تو کھانے کا بندبستہ مہمانوں کے لیے تو وائس چانسل صاحب نے ہمیں ریکویسٹ کیا کہ ہمارے ہال میں ہمارے جو میل کیمپس کے بچے ہیں ان کی کوئی قوالی چل رہی ہے تو اس میں ہم بیٹھ کے تو وہاں انتظار کر لیں تو ہم چلے گئے اس میں بچے قوالی بھی کا بھی وہ گانے کا تھا اور اس میں وہ جو روایتی پشتونوں کا خٹک رقص ہوتا ہے وہ بھی وہ کرے تھے میل بچے وہاں ہم کوئی چار سے پانچ منٹ بیٹھے اور ہم اپنی گفتگو ہی کرتے رہے اور میں موقع نہیں ملا کہ ہم ان بچوں کی پرفارمنس کو بہت اچھا دیکھتے ہیں بہرحال کیونکہ کھانا لیٹ تھا اور سب نے جلدی جانا تھا تو جو پارلیمنٹیریل جنہوں نے مجھے درخواست کی کہ انہوں نے نکلنا ہے تو وہ اپنے ٹائم پہ چار پانچ سات منٹ بعد ہم سارے چلے گئے اس سارے واقعے کے بعد ایک گروہ ہے مری میں جو ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے تیس سال تک یہاں کوئی ادارہ نہ بنایا نہ بننے دیا جنگل کی زمینیں نائنٹی نائن روپیز کنال پہ لیز کروا کے ہوتل تو بنائے مختلف گرین اور ریڈ اور بلو پائنز کے نام سے لیکن کوئی ادارہ کام نہیں کر سکے اور وہ شرمندہ شرمندہ اس ادارے کو دیکھتے ہیں اور کہیں کہ شرمندگی کی وجہ سے علاقہ ہی چھوڑ گئے ان کے جو ریس ہے لوگ ہیں وہ پہلے دن سے اس یونیورسٹی کو نہ بندے میں ان کا پورا زور تھا کہ کیوں کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں ملکہ وزیر آزم ہو اور وزیر ہو اور وہ یونیورسٹی نہ بنا سکیں اور کوئی نیا ایم این اے یا ایم پی آ کے وہ یونیورسٹی بنا دے یہ ان کی شان کے خلاف تھا ان کو تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے بچے آلیڈی اسلام آباد میں موڈرن یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں لیکن جو لوگ مری میں رہتے ہیں ان کو اس یونیورسٹی کے بارے میں پہلی تو بننے نہ دیا جائے اور اگر بنے تو اس کو رکاوٹیں ڈالی جائیں اور اگر بن جائے تو اس کو بدنام کیے دیں پہلے اس یونیورسٹی کے حوالے سے ایک مری کا میٹنگ کی گئی جہاں سو کالڈ پرانی تنظیم کے بڑے بیٹھے اور انہوں نے کہا ہم اس یونیورسٹی کو نہیں بننے دیں گے اگر کہیں گے تو میں آپ کو وہ ویڈیو شیئر کر دوں گا کہ اس کو ہم سٹے کراتے ہیں اور یہ نہ بنے وہ بھی اللہ کا فضل ہم نے نہیں ہونے دیا پھر مختلف مذہبی تنظیموں کے بچوں کو کھڑا کر کے اس یونیورسٹی کے خلاف مظاہرے کروائے گئے کہا کر یہ یونیورسٹی بنی تو ہم مری کو بلاک کر دیں گے یہ بھی یہی بدقسمت لوگ تھے وہ بھی بارہ ان کی نیچے لی آج اس یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کے میٹنگ کو بلکل بے بنیاد جھوٹے پروپر گھنڈے پہ کہ وہ جو قوالی تھی وہ قوالی نہیں تھی وہ خدا نہ خواستہ بچیوں کا اور بچوں کا مخلوط دانس تھا اور میرے بارے میں کہا گیا کہ میں اس کو انجوائے کر رہا تھا اور کہ یہ ہمارے ایم پی ایز اور وزیر غصے میں وہاں سے چلے گئے یہ بلکل فضول جھوٹ اور بے بنیاد باتیں ہیں اور یونیورسٹی کے جو ریجسٹرار ہیں انہوں نے غصے میں آگے اس کا استیفہ دے دیا ہمارے علاقے کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بلکل بے بنیاد جھوٹا پروپر کرنا ہے میری اپنی ذاتی تربیت بھی جو دینی تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں ہوئی ہے علاقے کے جو ثقافتی روایات ہیں ان سے میں آگاہ ہوں پورا ایک سیاسی پروسس کے ذریعے اوپر آیا ہوں کسی حادثے کے بعد والد صاحب کی پرمیان پہ میں یہاں ایم این اے نہیں بنا اس سے مجھے روایات کا بالکل علم ہے اور تیس سال کی کارکردگی زیرو کارکردگی برقس ایک سال میں یہ یونیورسٹی یہاں پہ بننا شروع ہوگی تھی اور اب وہ ماشاءاللہ قائم ہو چکی ہے انشاءاللہ اگلے آنے والے مہینوں میں یہاں پہ بزنس ایڈمنسٹریشن آئی ٹی کمپیوٹرز ٹورزم کوشش کریں گے کہ انجنیرین اور میڈیکل کی بھی یہاں سے بچوں کو تعلیم سستے پیسوں میں ملے اور جو علاقائی بچے ہیں 
جو پنڈی اسلام آباد رہ نہیں سکتے آ جا نہیں سکتے ان کے لیے یہ ادارہ تعلیم و تربیت کا مرکز ہے اب جن کے بچے پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اس تعلیمی ادارے کو کوئی نائٹ کلب کوئی ڈانس کا ادارہ ثابت کر کے لوگوں کو اور خاص کر جو مذہبی طبقہ ہے جو مذہبی زیادہ طبقہ یہاں پہ رہتا ہے ان کے جذبات کو بارا جائے اور اس یونیورسٹی کو بدنام کیا جائے تاکہ یہ جو بچے بچی ہیں یہ جائے ہی رہیں نہ پڑھ پائیں اور اس سے ان کا جو سیاسی ایجنڈا ہے جو ناکام ہو چکا ہے وہ اس کو کوئی کوئی راستہ ملے تو میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تعلیم میرا شعبہ رہا ہے اور پچھلے دو دہائیوں تک میں تعلیمی میدان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں دیں اور بڑا عزت مقام اس میں مجھے ملا اور علاقائی روایات کو بھی میں سمجھتا ہوں اور جہاں یہ جو مظاہرے کر رہے ہیں ان کے بچے بچیاں جہاں پڑھتے ہیں ان کالج کا بھی اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو اچھا بتا سکتا ہوں انشاءاللہ یہ ادارہ ہمارا تعلیم و تربیت کے لیے ہوگا یہاں کسی قسم کی غیر اخلاقی کوئی دین سے دور یا علاقائی روایت سے دور کسی قسم کی کوئی تربیت نہ وہ کرنے دے گا نہ میں اجازت دوں گا نہ ایسی کوئی اس کا علاقہ ہے یہ صرف بدنام کرنے والوں کو کہ ہاتھ کچھ لگ نہیں رہا اور وہ مجھے بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بڑی نیک نامی پیدا ہوئی ہے اور اس ادارے کو بھی بدنام کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ادارہ رکے اور مذہبی جو ہمارا طبقہ ہے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی نائٹ کلب کھل گیا یہ تعلیمی ادارہ نہیں ہے تاکہ ان کی جو ناکامیاں ہیں ان کی جو شرمندگیاں ہیں وہ کم ہو اور ہمارا جو اس گورنمنٹ کا جو کانٹریبیوشن ہے لوگوں کے لیے اس کو ہم گدلہ کر کے تو یہ ادارہ جو ہے اس کو خراب کیا جائے بدنام کیا جائے اور جو ان کے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کو پریشان کیا جائے اور جو داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ اس کالج میں نہ جائیں اور جبکہ ان کے اپنے ہوٹل جو ہے سرکاری جو زمینوں پہ بنے ہیں وہ چلتے رہیں اور ادارے نہ بنے تو ان میں آپ نے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ادارہ تعلیم و تربیت اور اس علاقے کو انشاءاللہ ایک اگلے مقام پہ لے جانے کے لیے اور عام لوگوں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم تک ایکسیس اور رسائی دینے کے لیے استعمال ہوگا کبھی اس میں کوئی غیر اخلاقی کوئی دین سے دور اور کوئی ایسی تہذیب سے برعکس کسی قسم کی ایکٹیویٹی کو نہ میں اجازت دوں گا نہ وہاں پہ ہو رہی ہے نہ کبھی ہوگی اور نہ کوئی اس طرح کا اس میں شائبہ بھی ہے تو مہربانی کر کے ایسے ناکام لوگوں کو ایسے نالائق لوگوں کو ان کی باتوں کو بالکل اگنور کریں اور یونیورسٹی کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا ضرور مثبت کے اعتراض کریں بہت شکریہ